欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战、王一博罕见合体，签名仅挨被一蹭流量，人气高低显而易见。微博之夜盛典火热举行。娱乐圈明星的人气成为众多网友和粉丝们津津乐道的话题。据官方数据显示，此次微博之夜相关话题量高达257亿。尤其引人注目的是，肖战好闪，王一博今天也很酷等热门话题。然而，最引人瞩目的莫过于肖战和王一博的罕见合体亮相。作为《陈情令》中的魏无羡和蓝丝追。两人曾因此剧结缘，深受博君一肖组合的粉丝们热爱。但近年来，二人的合作频率却相对较低，因此此次微博之夜上，他们的合体亮相无疑掀起了轩然大波。据悉，盛典当晚设置了签名墙活动，而肖战和王一博的名字被发现挨得很近。这细节引发了众多 CP 粉丝的狂欢，他们纷纷表示，在整面墙面上，两人名字如此亲密相邻，一定意味着某种特殊含义。但与此同时，亦有一些网友对王一博的表现提出了质疑，认为他在借肖战的人气提升自己的知名度。这种质疑虽然未有确凿证据，却在娱乐圈中并非罕见。肖战和王一博作为备受瞩目的年轻艺人，各自拥有着众多粉丝。在微博之夜这样的盛会上，他们的合体亮相自然引发了巨大关注。然而，自《陈情令》之后，肖战的人气似乎一路飙升，甚至远远超越了王一博。据统计，肖战的话题阅读量更是高达 42.2 亿，位居榜首。而其2023年参演的《梦中的那片海》《玉骨遥》《骄阳伴我》等作品也都取得了可观的口碑。然而，这些数据引发的争议也反映了粉丝们对自己偶像的喜爱和支持，并不能准确代表二人的实力和表现。因此，作为粉丝，我们更应关注明星的演技和能力，而非盲目的将明星进行对比。如今，虽然肖战和王一博未再有当初的默契合作，但他们各自在自己的领域也都取得了一定的成就。作为粉丝，让我们共同祝愿他们在娱乐事业中更上一层楼，也期待着他们未来更多精彩的作品呈现给大家。总结：微博之夜盛典上，肖战和王一博的罕见合体亮相成为焦点。引发了粉丝们的狂欢和争议。然而，作为粉丝，我们更应该关注明星的实力和表现，为他们的成就而喝彩。你认为，粉丝们在支持自己的偶像时，是否应该更注重其实力和作品，而非盲目的明星对比呢？有关王一博的时间差打得飞起，戏番同一套话术，已经是第四次了。似乎很多与王一博有关的谣言都显得分外离谱，但不知道为什么，一群黑子们却总是传播的洋洋得意，似乎已然定性一般。在王一博诸多谣言之中，最大的笑话莫过于当时的足不出户合作二路公交车去看奶奶。一，如今的王一博。那是凭借自己的一番电影《长空之王》获得了大陆票房 8.5 亿的成绩，也成为了95单片一番票房中最高的男演员。片子提名金鸡奖，王一博获得传媒最佳男主角奖，导演获得金鸡奖新导演奖项，甚至走到国外大小获奖一大堆。然而，在当时有关王一博的谣言，那是不胜枚举。根本没开机，王一博整天坐公交车去他奶奶家。乐华自导自演的电影是维稳粉丝用的，假开机
，每天用保姆车出去溜达，骗带拍骗粉丝，都是乐华的电影。而且王一博被退货了，直接上互联网电影，他直接被逐出了电影圈。可实际上，王一博拍摄的任何一部电影都跟乐华无关。无名是博纳的，《长空之王》是上海霆东和空正的，《热烈》是如意的。人鱼是博纳和喜悦的，乐华是真的没有这个能力给王一博推电影啊。二，王一博领衔主演的电影《无名》，大陆票房有 9.31 亿，全球票房有10亿多，获得八项金鸡奖提名，拿奖三次。王一博本人也提名了金鸡奖和亚洲电影大奖，收获满满，荣誉无数。这部影片也成为了中国文艺片票房最高纪录。然而，在一开始，王一博是如此被造谣的，骗人的。王一博根本没离开上海，天天在家里闲的抠脚，跟梁朝伟搭戏是九番吧，戏份一共也没几分钟。导演看不上王一博上映的时候，会把王一博的戏份全剪掉。可实际上，王一博与梁朝伟不仅是双男主，更是有着领衔主演、双人海报的待遇。叶先生的戏份时长也是超级多。三，在王一博频繁出现却戴着帽子之时，有关他的造谣，那是又开始了，斑秃了，剃光头了，秃顶了，视镜被涮了。可实际上。王一博仅仅在 GQ、星光大赏和微博之夜上戴了帽子，况且王一博根本没有去试镜，且十月份他去巴黎香奈儿大秀上刚刚漂染了白金头发，如今又将白金头发染黑后，当然要养一养头发。况且如今王一博的发型也只是差不多比《冰与火》时期陈宇的发型短了一点点而已。四。如今，有关王一博的造谣，那是又来了。造谣到了，有着金鸡奖最佳导演、金鸡奖班底的超级文艺片人鱼身上了，依旧是那么几套老掉牙的话术。电影开不起来了，资金链断裂了，王一博被封杀、被退货了。大概是王一博参加活动时《绿海出没》，限量杂志五万本秒没。参加各街舞活动，三十多万人抢票秒售罄。发布的 EP 在几天内就达到了四千多万的收益，二十七万多人在线收听付费歌曲。黑子们急了，才又开始做如此搞笑之事。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力，再见。